Narito na ang babaeng ikakasal. Sa isang tahanan na makikita natin sa may lansangan sa malapit sa may kanto, ito ay isang normal na maingay na araw sa buhay ni na Professor Peepers at ng kanyang anak na si Chris. Sige na, Raffles! Saluin mo itong bola! Aray! Ihagis mo lang ganito! Mm. Oo! Oh, tama! Ganyan nga! Saluin mo! Ah, ang galing! <laughs> Yan! Oh! Hindi ako makapag-isip sa mga ingay na yan. Tagapo! Ah, bakit ka nagmamadali, Joy? Kailangan ko makita si Chris, Professor. Meron po kasi napakasamang nangyari. Chris! Sobrang sama na ba yan na pwedeng-pwede mo na akong pabagsakin? Hindi niyo ba alam ni Christopher na kailangan ko na matiwasay at tahimik na lugar para matapos kong ginagawa ko? Dapat! Uh, lima! Hmm. Pwede bang tumigil ka muna dyan at tingnan mo muna ang pangit na balita dito sa fan magazine? Oops! <laughs> Hmm. Tingnan natin, si Olivia Piggy Jack ay nagpakasal sa superstar na si Barry Manihay. Ngayon, ano naman? Anong ibig mong sabihin na ano naman? Hindi mo ba naiintindihan? Ang dapat ako ay ang papakasalan niya. Ha? Ang gagawin lang niya, hihintayin niya ako lumaki. Ay, naku. Naiinis talaga ako sa kanya. Naku. Ha? Uh, uh, Nakakainis! Ayan! Uh, Sadali lang! Uh, ano ba yan? Pasensya ka na. Hindi ako galit sa'yo, Christopher. Balang araw, makakakita rin ako ng malakas, mabait, sweet at magaling. Ano ka mo? Parang madami ka namang hinihiling. Parang hindi ako malakas, mabait, sweet at magaling. Ha? Ano nangyari, Raffles? Si Superbook! Ang galing! Saan naman kaya tayo pupunta ngayon? Babaeng nakasuot kulay rosas. At kwapo rin yung lalaki. Hindi ba parang nakita na natin siya noon? Nakita mo na siya noon nung siya ay bata pa lamang. Siya si Isaac, anak ni Abraham. Malapit tayo sa balon. Oo naman, balon yan. Pero ang tanong ko ay kung nasan. Alam mo ba? Uh... Ikaw, alam mo ba? Uh... <laughs> 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 alam mo ba kung nasan tayo, Chris? Chris! Hoy, Chris! Ah, hindi ko alam, pero mag 
nagtatanong ako doon sa babae. Salamat naman. Ano kaya nangyari sa kanya? Ano sa tingin mo ang dahilan at bigla nagbago ang kinikilos ni Chris? Huh? Ngayon pati ikaw parang lumuwag ang mga turnilo tulad ni Chris? Ano ba nangyayari? Tatanungin ko yung babae. Ano? Ah, uh, kamusta? Ah, oh. uh, pasensya na po sa istorbo pero gusto ko lang po malaman kung nasaan kami. Ah, uh, um, ang ibig ko sabihin, ah, uh, anong... Ako Ay! na magtatanong. Uh -huh. Kumusta? Ako si Joy at siya naman si Gizmo. Kumusta ho kayo? At ako naman po si Christopher. <laughs> ako naman si Rebecca. Huwag kang mahihiya kung naliligaw kayo. Ito ang lungsod ng Nahor. <laughs> Tulungan ko na kayo sa pagbuhat niyan. Si Gizmo, ganadong ganado. Dirip, dirip. Ay, kumusta? Gagawin ko lahat para sa'yo, Rebecca. Haba, akalain mo nga naman. Makiramdam ko, nahuhulog ang loob ko sa'yo. <laughs> binigay sa akin ang aking Panginoong si Abraham. Hindi nga madali ang ipinagagawa ko sa'yo. Malaki na ang aking anak at oras na para siya ay mag-asawa. Pero wala sa mga taga rito ang nababagay kay Isaac ang gusto ko ay karapat dapat sa anak ko. Dahil ikaw ang pinagkakatiwala akong tagapaglingkod, hinihingi ko na ikaw ang siyang gumawa ng espesyal na misyon para sa akin. Opo, ano po yun? Humanap ka ng mapapangasawa niya. Maglakbay ka pabalik sa Nahor kung saan naninirahan ang mga kamag-anak ko. Sa oras na makita mo ang nararapat na babae para kay Isaac, dalhin mo siya kagad dito. Hmm. Pero papano kung yung babae hindi maiwan ang mga magulang niya upang makasal sa isang strangera? Uh, kung ganon, yun ang palatandaan na hindi siyang karapat dapat manalig ka. Hmm. Nagahanap ako ng mapapangasawa. Matatagpuan hmm. mo ba siya? Susubukan ko. Diyos ko, kailangan ko ng tulong niyo upang magtagumpay ako sa misyong ibinigay sa akin. Bigay niyo sana ako ng palatandaan. Pupunta ako sa balon ng Nahor kung saan doon nagtitipuntibo ng mga kababaihan. Kung ihingi ako sa mga kababaihan ng tubig at bibigyan niya ako. At pati na rin ang kamelyo ko ay bibigyan niya rin yung sanang marapatin yung palatandaan na siyang magiging asawa ni Isa. Ang paraan ng aming pagigihim. Ah, maaari ba kayong maistor mo sandali? Ha? Nakikiusap ako sa inyo. Ano po maipaglilingkot? Maaari ka bang magbigay ng tubig sa isang nauuhaw na malalakbay? Maaari ho. Saluhin niyo ng inyong mga kamay. Uh, uh, Uminom lang kayo. Naku, mukhang ang mga kamelyo niyo ay nangangailangan na rin ng tubig. Uh, Iyahanda ko na rin yung tubig para sa mga kamelyo. Salamat. Sa tingin ko, yan ang dapat na pag-uugali ng isang babae. Ah, ganun. Kung ganun, sa tingin ko, ang tunay na magino ay tutulong. Kaya kung agad na kumilos kung kinakailangan, pakiusap. Ako na! <coughs> Grabe, oo na lang sila. <coughs> Napagod ako. <coughs> Ipagpaumanin mo. Hmm? Bakit? Ano po yun? Dahil sa iyong kamaitan, tanggapin mo ito. Ang ganda naman. Mahari ko bang malaman ang pangalan ng iyo, Ama. May hinahanap kasi kung isang pamilya dito sa Naho na magbibigay sa akin ng matutuluyan. Um, bituel po ang pangalan ng aking Ama, Ginoo. Mahari pa ba akong magtanong? Sige ho. Kung ang ama mo ay si Betuel, ang ama mo ba ay pamangkin ni Abraham, Binibi? Sinabi sa akin ng aking ama na meron akong dakilang amain na nangangalang Abraham. Ah, magaling. Ang iyong amain si Abraham ang nagutos sa akin hanapin kayo. Maaari mo ba akong isama sa inyo upang ako'y mabigyan ng iyong mga magulang na matutuloyan? Alam ko matutuwa sila na makasama kanila. 
Alam nyo, maluwag ang lugar namin at maraming pagkain at dayami para sa kamelyo. Kung mamarapati ninyo, maaari ba akong mauna na sa inyo para ipalam sa kanila na darating kayo? Mabuti pa nga. Diyos ko, talagang pinagpala niyo ang aking misyon. Diyos ko, salamat at dinala niyo ako kay Rebecca. Naway, bigyan niyo ako ng lakas upang himukin siyang maging kabyak ni Isaac. Anong ginagawa niya? Para siya nagdarasal. Tingnan mo, laban. <gasps> Ginto! Gino! 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 Gusto ko sana ipakilala ang sarili ko sa inyo. Ako'y kapatid ni Rebecca at ang pangalan ko ay si Laban. Masaya ako at nakilala ko kayo ngayon at inaayayahan ko kayong maging bisita sa bahay namin. Salamat. Tayo na. Palagi ko na imbitahan siyang tumuloy kay Rebecca. Sana tayo rin. Bakit hindi tayo tumuloy rin doon? Dahil hindi naman tayo inimbitahan, Gizmo. Saan pupunta ang mga kamelyo? Papadilim na. Siguro matutulog na sila. Ay, mukhang lahat sila may lugar na matutulugan. Pwera lang tayo. Sige na, kumain na kayo. Sige na, Chris. Ayoko, huwag akong utusan mo. Pwede ba? Huwag ka nga maging tuwag dyan, Chris. Hindi ako duwag. Ikaw na kaisip nun. Bakit hindi ikaw magtanong sa kanya? Isa pa, babae ka, ano? Ah, ano ba yan? Palagi na lang akong gumagawa na mahirap kasi babae ako. Bakit hindi ikaw ang magsalita? Ah, uh, bakit hindi na lang ikaw magtanong kay Rebecca para sa amin, Gizmo? Ah, uh, ayoko nga. May masakit sa akin. Yung susi ko. Aray, aray. Ano yun? <laughs> Aba, Gizmo. Napakababaw naman ang dahilan mo. Aba, nandyan pala kayo. Huh? <laughs> naku, naku, natutuwa akong makita ka dito, Rebecca. <laughs> <laughs> Hindi namin gustong istorbohin ka, Rebecca. Pasensya na kayo, ha, at nakalimutan ko kayo kasi tuwang-tuwa ko nung dumating yung manlalakbay na yun dito sa amin. Gusto ko rin yayain kayong tumuloy muna sa loob. Gusto nyo kaming samahan? Maghapunan muna kayo. Ha? Huh? Salamat. Mabuti nagtanong kayo. Uh -huh. Nagtatalo na nga kami kung sino magtatanong nun sa inyo. Tama, Joy? Gusto rin namin tumuloy sa inyo. Na Nakakayaman, pero totoo. Alam nyo, may utang na loob rin ako sa inyo dahil tinulungan nyo ako sa balon kanina. Kaya walang dahilan para mahiya kayo. Oh. Tayo na. Mukhang gutom na gutom na kayo. Salamat. Mm. Tinatanggap namin ito. Ah, ayoko magkaroon na natitir ang pagkain matapos ng hapunan. Kaya huwag kayong mahiya. Kumain lang kayo ng kumain. Oo nga! Magtatampo siya kung hindi ka kakain ng marami! Salamat sa iyong mabuting pagtanggap sa akin. Gusto ni Ama na may bisita. Grabe! Ngilaw na nakakita ng napakaraming pagkain! Ano ka ba? Dahan-dahan! Baka naman mabilakukan ka niyan, Chris. Alak po. Hindi, salamat. Ayokong uminom manggat hindi ko nasasabi ang dahilan ng pagpunta mo dito. Ano nga ba ang dahilan ng pagparito mo sa bayan namin, ha? Wala dito si Ama nang dumating ka kanina. Mabuti pa sabihin mo na kung ano ang sadya mo dito. Ganun na nga. Si Abraham ang nagpapunta sa akin dito. Ako ay naglingkod sa kanya ng napakaraming taon. <coughs> Anong nangyari sa'yo, Iha? Nahirinan ka? Meron siyang nalala sa kanya memory bank. Nakita na rin niya si Abraham. <coughs> ang nasa isip niya siguro ay si Abraham Smith na kaibigan ng tatay namin. Pero... <coughs> Naku, tingnan niyo sila. Nakakatuwa talaga sila. <laughs> Makinig ka sa akin, Gizmo. Mabuti bang matuto ka manahimik nilang dyan. Nakilala natin si Abraham nung dalhin tayo ni Superbook sa kanyang bayan noon. Huwag mong sasabihin sa kanila nang galing tayo sa hinaharap kasi hindi nila ito maintindihan at iisipin nila na baliw tayo. Tatahimik na ako. Magmula ngayon. Tama, yan ang dapat mong gawin, Gizmo. Halika, bumalik ka tayo. Ang aking Panginoong si Abraham ay napakabuting tao at tapat sa Diyos kaya siya nabihayaan ng na napakaraming kayamanan. Meron siyang mga kawa ng mga baka at kamelyo, mga kambing at mga asno na kasing dami ng mga bituin. At ang hindi mabilang na mga mamahaling pilak at ginto. Ah, kung ganun napakayaman pala ng aking habayin. At hindi lang iyong kaibigan. 
Noong si Abraham at ang kanyang asawa ay matanda na at walang naging supuhin, ang Diyos ay naging mala at biniyayaan sila ng anak. Mm-hmm. Ang anak ni Abraham ay pinangalan ng Isaac. Mm-hmm. Si Isaac ay malaki na ngayon at gusto na niyang mag-asawa. Ah. Yun ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito sa Nahor. Mm-hmm. Parang isa na namang himala. Ginabayan ako ng Diyos papunta sa balon at doon ko natagbuhan si Rebecca, ang pinakamagandang babae sa lungsod. Gino, bilang tagapaglingkod ni Abraham, hinihiling ko ang kamay ng inyong anak ko pang makasal. Papayag ba kayong sumama sa akin ng inyong anak ko pang mapangasawa ni isa? Naniniwala ako sa kagustuhan ng Diyos sa makasal si na isa at Rebecca. Kung ba'y hintulutan ninyo ako, nangangangulog ang tama ako. Hmm, abay hindi ako magiging mabuting ama kung hindi ko papayagan ang isang magandang kinabukasan para kay Rebecca. At naniniwala ako na kagustuhan to ng Diyos. Pero papayag ako kung papayag rin na magpakasal si Rebecca. Mm-hmm. Sang ayon din siya. Ah, purihin ang Diyos. Ibagikita ko sa inyo ang nagagandahan ang dog ng aking Panginoon kay Rebecca. Sandali lang. Oh, ha? Aba, ang ganda! Ang ganda! Ako, salamat. Magiging magandang bride ka. Ngayon, naminom tayo para sa ikakasal at para magkaroon sila ng magandang pagsasama. Mabuhay! Natutuwa ko para sa iyo, anak. <laughs> Kasi ano nangyayari kagabi, no? Hmm? Maganda sana kung makakapunta tayo dun sa kasalan at makita natin uli si Isaac. Hindi naman tayo imbitado. Alam ko. Kung tanungin ko kaya si Rebecca kung pwede nga tayong imbitahin, sigurado may hiyang magtanong si Gizmo sa kanya. Ako na ang magtatanong. Uh-uh. Alis na uh-huh. ba kay Pasensya na po, pero binili ng kaseko na bumalik kagad kasama si Rebecca. Hindi namin nakalain yan. Hindi kami handang mahiwalay siya sa amin ng agad-agad. Ano masasabi mo kung mananatili muna kayo ng mga sampung araw higit pa bago kayo umalis? Kung aalis si Rebecca ngayon, sigurado magdaramdam ang aming ina. Pakiusap mga ilang araw lang. Kailangan ko na ilang panahon. Baka wala na akong pagkakataon pang igawa siya ng damit para sa kanilang pagpupulot gata. Naintindihan ko po. Pero nakikiusap ako sa inyong makaalis kami kagad. Napakatanda na ang aking Panginoon. Kailangan makabalik kami bago siya pumanaw. Kung ganun, kailangan oh. niyo lang umalis. Pakiusap, Rebecca. Halika dito. Meron tayong pag-uusapan. Um. Ano yun, kapatid ko? Rebecca, sangayon ka bang umalis kagad kasama niya? Ang sabi niya, ang Panginoon niya ay may sakit at nais niya makita ang anak niya na makasal bago si pumanaw. Naku, ganun ba? Sige, sasama ko. Maging mabuting asawa ka kay Isaac, anak. Huwag mo kalilimutan na lahat ng itinuro ko sa'yo. Mag-iingat ka. Ganun din kayo. Ganito na lang ang isipin niya. Nawalan man kayo ng isang anak, pero magkakaroon naman kayo ng isang manugang. Tama! Ang bilangan oh, niyo ay mga biyaya niyo dahil si Isaac ang napakabuting anak. Bakit? Ibig mong sabihin kilala mo ang mapapangasawa ko? Ah, oh, hindi. Ang sinasabi ko pala ibang tao. Ang sinasabi niya ay si Isaac Smith. <laughs> <laughs> Tanungin mo na siya, Chris. Rebecca, itatanong ko sana sa'yo kung pwede kami sumama sa'yo. Ayos lang ba? Siyempre naman, pwede yun. Maraming salamat. Ngayon, makikita naman ulit si Isaac. Pero, anong gagawin natin pag nakilala niya tayo? Oras na para tayo umalis, Rebecca. Ingatan niyo lahat ang mga sarili niyo. Tayo na. Balam! Balam! Rebecca. Ikumusta mo na lang kami kay Abraham. Pagpalain kayo ng Diyos. Balam! Balam! Balam mo sa inyo. Wala na spring niya at napakainit niya para paikutin ang susi para gumano siya ulit. Paano yan? Anong gagawin natin? Mga bata, huh? baka mapaso kayo. Uh, Ito ang tubig. Uh, pero anong gagawin mo kung maubos namin ang tubig na inumin niyo, Rebecca? Huwag kang mag-alala. Basta gamitin mo to. Uh, sige. Ito. Joy! Oh, 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 gusto kong uminom. May natira pa bang tubig para mainom niya? Kasalanan 
ko lahat. Kasalanan ko lahat. Uh, uh. Uh. Ang Isa tong himala. Agay! Yay! <laughs> Malapit nang dumating ang tagapaglingkod namin. Kasama na kaya niya ang aking mapapangasawa? Tingnan mo, ayaw si Isaac sa bandaro. Nahinip siya sa kahihintay kung kasama ko bang darating ang kanyang mapapakasawa. Ayun si Isa, Chris! Saan? Ayun! Hindi mo ba nakikita? Ayaw nga! Lumapit ka na sa kanya, Rebecca. Ang love sila. Oo nga, lahat naman mahal siya eh. Ito'y pag-ibig sa unang pagkikita. Hmm? Teka, parang nakita ko na kayo noon ah. Rebecca at si Isaac, bagay na bagay talaga silang dalawa na maging mag-asawa. Lalaki ka na kasing gwapo ni Isaac, Chris. Sigurado ako doon. Hmm? At hihintayan rin kita. Pinapangako ko yun. Chris! Ah? Gusto mo bang manood ng baseball sa TV kasama ko? Sige, Dad! Susunod na pa ako! Hmm. Siguro naman mas gusto mo ako kaysa sa baseball. Hindi ba, guess mo? Magkita-kita tayo muli para sa susunod na paglalakbay. Mula sa akin, si Superman.